वेलकम टू इंग्लिश मजा असलम आलैकुम तुम्हारा सबा कम आशा करी अनेक भलो आ सम्भवतः सामने तुम्हारे जो परीक्षा आसन्न एस एस सी परीक्षा तरह प्रस्तुति अनेक भलो नहींच एस एस सी इंग्लिश शर्ट कोर्सर ए पर्या आज के तुम्हारे और एक प्रैक्टिस नहीं हाजिर होता हे नारेशन ओपर प्रैक्टिस तुम्हारा जो इट तुम्हारे सेकेंड पेपर क्वेश्चन नंग सेवन और तुम्हारा जरा बेसिक क्लसगुल करते जाच सेंटेंस नारेशन अथवा पैसेज नारेशन कर रोल सेटारों लिंक हमें डान पास दिए तुम्हारा क्लसटी कर आसते पर तो चलो शुरू करी आज के प्रैक्टिस प्रैक्टिस उथथ रुल्स वेल ये नारेशन प्रैक्टिस थ्री ए भाव क्वेश्चन थक चेन्ज द नारेटिव स्टाइल अब द फलोईंग टेक्सट तो फार्स्ट तुम्हारा पैसेजटी पढ़े ने पढ़े नहीं तुम्हारा तुम्हारे मत कर आंसार कर फिले तुम्हें सजेस्ट करब ये पेज टी पज दिए थामिए तुम अवश्य आंसार कर और आक विषय सजेस्ट करब से हे जेहतु ये को मिजिक नए ये को मुवि नए दैट्स वाई तुम इटे क्लसर मत कर कल्पना कर ही क्लसर मत कर भेबे तुम अवश्य खाता कलम नहीं क्लसटी करते बस तुम अवश्य आंसार कर और जदि तुम्हें बुझे ही फेल जो तुम्हार ना नारेशन नहीं को प्रब्लेम नहीं तुम ओभारल देखते चाचो जो कि जतियों परिवर्तनगुल ठीक है बाट तुम जदि शिखते चाओ तुम जो प्रैक्टिस करते चाओ अवश्य खाता कलम नहीं रेडी थको वेल आई होप तुम्हारा अने प्रैक्ट कर पज दिए थामे तुम्हारा आन्सार कर फेले बार संगे आन्सार मिलिए नाओ ओके ये क्वेश्चन आप फार्स्ट क्वेश्चन एक पढ़े नीब पढ़े नहीं बांगलाटा एक अनुधावन कर चेषा करब जो के कार संगे कथा ओह दे आर यूर सेड मैरि मैरि बल ओह अच्छा तुम्हें तो शेखने छे मेरि हम स्पीकार प्रथम जो कथा बोले से हमें स्पीकार आई थट यू आर नेवर गोईंग टू कम बैक हमार धारणा छो तुम सम्भवतः तो फिर आसबेना ये क्योंकि तो मेर ही कथा तमें एखान एक विषय बोझार चेषा करब से हे एम होते जो स्पीकार मजखने रही है तरह दुई पास दुईटा कथा एमटी क्योंकि होते ही तो मेरि जख ये कथाटी पढ़ल तक तरह प्रत्युतरे जन बरि सेड सबा सबा बोलते सत्य हमें दुखित तरह स्पीकार हे मेरि और लिसनार श्रोता हे सबा दूजों मध्य कथा हे लक्षण विषय दुजने क्योंकि हे फिमेल एवं दुजने क्यों मैं जो प्रणाम दिक्कत के बोली तुम दूजने क्योंकि हे शी से क्षेत्र में अवश्य जो परिवर्तन करब से बुझे दीते हैं शीटा कार जो व्यवहार कर लम शी मेरी जो व्यवहार कर लम से क्षेत्र में एम उल्लेख करते हैं ना कि शीटा सबार जो उल्लेख कर लम से क्षेत्र में अवश्य एस उल्लेख करते हैं अच्छा इरपर आर मेरि बुड यू मैनेज टू गेट एनी फूड फर आस सेड मेरि मेरि तुम्हें कि खबर व्यवस्था करते पर तो यार प्रति तो अवश्य सबा बोल येस आई गट पिज्जा एंड बोतल अफ अरेंज जूस हाँ हमें कि पिज्जा एवं हे कि अरेंज व कमलार जूस तुम्हें दीते सबा सबाई कथाटी ब्रेट खूब भलो बेपार थैंक्स अलट तुम्हें असंख्य धन्यवाद तुम्हें अनेक धन्यवाद सेड मेरि मेरि बल हाँ तुम्हें अनेक धन्यवाद ये पैसेजटी सल्व करा पूर्व दुई तीन ट जगार कथा एक दी जेटा तुम्हें एकटू क्लियर होते हैं तुम्हार बद्धमूल धारणा थे तुम्हें बेर आसते है जमन धर तुम्हारा जो एक्सकेलेमेटर सेंटेंस साधारण क्यों है अलस हुर्रा फाइ अथवा हे हार्ड दिए हाउ दिए बाट तुम लक्ष्य कर देखो ये सेंटेंसटा क्योंकि तर को वैशिष्ट्य नहीं क्योंकि तरह चिन्ह एक्सकेलेमेटर एक्सकेलेमेशन मार्क रही है एखे से क्षेत्र में तुम ओई बेपारगल कथा भूले जाओ जो अलस हुर्रा हाट हाउ एगुलो आना तुम शुद्ध चिन्हटार कथा खेल कर कल्पना कर देखो सेंटेंसा क्योंकि अवश्य एक्सकेलेमेटर सेंटेंस दैट्स वाई परिवर्तन समय तुम्हें अवश्य एक्सकेलेमेटर जो नियमगुल्लो रही है सेगल तुम्हें फलो करते अच्छा और एक जैगार कथा बी सरि सरि क्यों को सेंटेंस नय से क्षेत्र में तुम्हें सेंटेंसर मत कर कल्पना कर सरि दिए जो एक सेंटेंसर कथा भाई तेल सेंटेंस की कमन होते आई एम सरि कारण सरि तो सेंटेंस नए यहाँ तुम्हें तैरी अच्छा ठीक है एरपर आक जैगा रही है एक क्रिटिकल से ग्रेट ग्रेटे पर एक्सक्लेमेशन मार्क तरह एखे तुम्हें कल्पना करते हैं ये क्योंकि एक्सक्लेमेटर सेंटेंसर मत ही एक एक्सप्रेशन देवे एक अनुभूति प्रकाश कर ठीक है वेल एबार् आंसार शुरू कर सब आंसार क्योंकि हमार मत ना होते तुम्हारा अवश्य कमेंटे जाना परीक्षाते साधारण क्योंकि अत सहज आसे ना एक आँका बाँका टाइपर आसे ये आँका बाँका जिनटा के तुम सोजा कर सोजा कर भावते है ठीक है सो तुम अनेक समय यको मन करो जो सार क्लस एक रकम शेखा कि बेपार मिलसे ना क्या आसले बेपार ठीक आमको एक मैं ये भेबे नीते तुम्हें ठीक है ओके अच्छा मेरि से मैंने 
মেরি এক্সক্লেম উইথ অন্ডার দ্যাট এটাকে আমরা বিস্ময়ের কথাই বলবো যে সে আশ্চর্য হয়ে বলল শি অবশ্যই শি ইউ সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন কাকে ফলো করবে সেকেন্ড পার্সন অবশ্যই ওই সাবাকে ফলো করবে দ্যাটস ওয়াই এখানে শি দিচ্ছি মেরি যদি কথা বলে লিসেনার তো সাবা তাই না তাহলে ইউ এই যে আমরা এখানে সাবা দিচ্ছি দ্যাটস ওয়াই আমি উল্লেখ করলাম ব্র্যাকেটে আর এটা বারবার উল্লেখ করার দরকার নেই একবার উল্লেখ করলেই হবে যদি আমি বেশ কয়েকবার করেছি তোমরা একবার করে করলেই হবে এরপরে হচ্ছে নর্মালি আর প্রেজেন্টেন্স পাস টেন্স করে দাও ওয়াজ তারপরে হচ্ছে দেয়ার এই যে দেয়ার ঠিক আছে আচ্ছা এর পরের বাক্যটিও কিন্তু বা পরের কথাটিও কিন্তু মেরেই বলেছে সো শি এই যে মেরির আমি প্রোনাউন ইউজ করলাম অনেকেই বলে যে স্যার এই যা কি মেরি দেওয়া যেতে পারে না অবশ্যই না প্রোনাউনের এটাই হচ্ছে রাইট ইউজ যে প্রথমে যদি প্রোনাউন নাউন ফর্ম ইউজ করা হয় সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে প্রোনাউন ইউজ করতে হবে শি অলসো সেইট আমি উল্লেখ করে দিলাম শি শি মানে হচ্ছে মেরি এখানে অলসো না দিয়ে আমি দিতে পারতাম শি অ্যাডেড দ্যাট অথবা শি অলসো সেইট দ্যাট আমি এটা দিলাম ওকে থট এটা হচ্ছে পাস্ট টেন্স দ্যাটস আমি কি করলাম পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করলাম হ্যাড থট ইউ সেকেন্ড পার্সন অবশ্যই সাবাকে ফলো করবে এই জন্য শি দিলাম ব্র্যাকেটে ক্লিয়ার করলাম এস দিয়ে সাবা ওয়ার নেভার গোয়িং টু এটা হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউস দ্যাটস আমাকে করতে হলো পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস হ্যাড নেভার বিন গোয়িং ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে কাম ব্যাক এই যে টু কাম ব্যাক এখানে একটা কথা বলে অনেকেই বলে বা অ্যাকচুয়ালি ঠিকই আছে কাম থাকলে কিন্তু গো হয় কিন্তু কখন যখন শুধু কাম থাকবে যেমন হি হ্যাজ কাম তাহলে হবে যে হি হ্যাজ গন বাট যদি কখনো কাম ইন হয় অথবা কাম ব্যাক হয় তাহলে কিন্তু আর যখন ন্যারেশন চেঞ্জ করব তখন কিন্তু তার কোনো পরিবর্তন হবে না কাম ব্যাক কাম ব্যাকই থাকবে কাম ইন কাম ইনই থাকবে বাট শুধু যদি শুধু মানে কাম হতো তাহলে কিন্তু আমরা সেখানে টু গো করতাম আচ্ছা এর পরের বাক্যটা সেইড সাবা সাবা বলল সরি তার মানে এটাকে আমি কি বলেছি সরিটাকে তোমার তৈরি করে নিতে হবে আই এম সরি তো সরি ক্ষেত্রে সাধারণত ইউজ করা যেতে পারে সাবা অ্যাপোলোজাইজড দ্যাট শি ওয়াজ সরি আমরা এভাবে করতে পারি অথবা নর্মালি বলতে পারি যে সাবা সেই দ্যাট অ্যাপোলোজাইজ ইউজ করতে হবে কোনো মানে নেই সাবা অ্যাপোলোজাইজ দ্যাট না ইউজ করে আমি বলতে পারি যে সাবা সেই দ্যাট শি ওয়াজ সরি তুমি কিন্তু মনে মনে কল্পনা করে নেবে আই অ্যাম সরি ছিল এবং সেটাকে আমি করলাম শি ওয়াজ সরি ঠিক আছে কুড ইউ ম্যানেজ টু গেট আনি ফুড ফর আস সেড মেরি মেরি কথাটি বলল সো মেরি এটা প্রশ্ন করল মেরি আর আমরা জানি প্রশ্নবোধক বাক্য হলে আক্সড ইউজ করতে হয় আক্সড সাবা অবশ্যই সাবাকে বলল আর আমরা জানি অক্সুলে ভার্ড থাকলে ইপ ইউজ করতে হয় আর যদি ডাবলেস কোয়েশন থাকতো তাহলে আমি এখানে ডাবলেস কোয়েশন দিতাম হু হু ইজ হোয়াট এগুলো দিতাম ইউ সেকেন্ড পার্সন দ্যাটস ওয়াই এই যে সাবাকে ফলো করছে আমি এখানে শি দিলাম এবং ক্লিয়ার করার জন্য এস দিয়ে দিলাম এরপর আসো যে কোনো মডেল ভার্ড থাকলে সেটাই বসে যায় ক্যান থেকে কুড হয় শ্যাল থেকে শুড হয় বাট কুডের তো কোনো ফর্ম হয় না তাই না কুড থেকে কুড়ি বসিয়ে দেব এরপর ম্যানেজ টু গেট অ্যানি ফুড এইটুকু যা আছে তাই বসে গেল ফর আস আসটা অবশ্যই দেম হয়ে যাবে কিছু জায়গা তোমাকে মুখস্থ করে নিতে হবে তুমি ঘুরে ফিরে দেখবা ন্যারেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু অটোমেটিক্যালি ওইগুলোই বসে আর লজিক্যালি থিঙ্ক করলে তো সেগুলোই তুমি পেয়ে যাবে আজ থেকে আমরা দেম দেব এবার আসো ইয়েস আই গড পিজ্জা অ্যান্ড আ বোতল অফ অরেঞ্জ জুস সেইট সাবা তো সাবা শুরু করছে তার কথাটি আমরা জানি ইয়েস থাকলে ব্যবহার করতে হয় রিফ্লাইট ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ অ্যান্ড সেইট দ্যাট ফার্স্ট পার্সন এই যে ফলো করছে সাবাকে দ্যাটস হয় আমি এখানে শি দিচ্ছি ঠিক আছে এরপরে গড পাস টেন্স পাস পারফেক্ট টেন্স করে দাও হ্যাড গড এই যে পিজ্জা বাকি যা আছে জুস পর্যন্ত এই জুস পর্যন্ত দিয়ে দেবো কোনো পরিবর্তন হবে না এবার লাস্ট সেনেসটি হচ্ছে গ্রেট থ্যাংকস আর লর্ড সেইট মেরি মেরি বলল তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো গ্রেটের পরে যেহেতু এক্সক্লেমেশন মার্ক রয়েছে তার মানে তোমাকে প্রকাশটাও এক্সক্লেমেশনের মতো করে করতে হবে সো মেরি এক্সক্লেমড উইথ জয় দ্যাট এই যে গ্রেটের কাজটি আমরা করলাম কিন্তু এখানে একটা মজার বিষয় হচ্ছে বা ব্যতিক্রম বিষয় বলবো সেটি হচ্ছে এক্সক্লেমেটের সেন্টেন্সে কিন্তু যখন আমরা অ্যালাস হুররা এগুলো ব্যবহার করতাম ওইটার পরিবর্তে যখন এক্সক্লেম উইথ জয় সর এগুলো ব্যবহার করতাম তারপরে কিন্তু ওই অ্যালাস হুররা এগুলো আর ব্যবহার করা লাগত না বাট যেহেতু এই শব্দটা নতুন বা এই শব্দটা হচ্ছে এই শব্দটা হচ্ছে ওই শব্দগুলোর মতো নয় দ্যাটস হোয়াই যে কাজটি করতে হবে ওই শব্দটাকে অক্ষত রাখতে হবে ঠিক আছে ম্যারি এক্সক্লেম উইথ জয় দ্যাট ঠিক আছে দিলাম ইট ওয়াজ গ্রেট দেখো গ্রেট শব্দটাই কিন্তু একবারে ভ্যানিশ করে দেওয়া যাবে না 
যেমন অন্য সময় হুররা এলাস এগুলো থাকলে কিন্তু এক্সক্লেম উইথ জয় দ্যাট বলেই কিন্তু শেষ হয়ে যেত বাট এখানে কিন্তু গ্রেডটাকেও আমি দিচ্ছি বিকজ ওই নিয়মগুলো থেকে একটু এটা আলাদা তোমাকে একটু মনে রাখতে হবে অ্যান্ড অ্যান্ড কি করলাম থ্যাংকড হার তাকে ধন্যবাদ দিলাম অর্থাৎ মেরি সাবাকে ধন্যবাদটা দিল আলট বাকি যা বসেছে তাই তো এমনটি হতে হবে এর কোনো মানে নেই তুমি হয়তো বা একটু আলাদা করেছ তো তুমি কি করেছ অবভিয়াসলি তুমি সেটা আমাকে কমেন্টে জানাও মনে রেখো প্র্যাকটিসে কোনো বিকল্প নেই এবং সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে একই ন্যারেশান তুমি যদি পাঁচ রকমের পাঁচটি বই কেন দেখবে তার সলিউশানে কিন্তু পাঁচ রকমের হয়তো বা রয়েছে বাট মৌলিক কিছু জায়গায় কিন্তু ঠিক রয়েছে যেমন পার্সোনের জায়গা টেন্সের জায়গায় এবং হচ্ছে গঠনগত কিছু বিষয়ের জায়গা বাকিগুলো কিন্তু মোটামুটি এক একটা জায়গা এক রকম হতেই পারে এ নিয়ে কিন্তু অবাক হওয়ার কিছু নেই তো ঠিক আছে এই ছিল আজকের প্র্যাকটিসের সলিউশন আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তারপরে কোনো প্রবলেম থাকলে অবভিয়াসলি কমেন্টে জানাও খুব শীঘ্রই আরও একটি নতুন প্র্যাকটিস নিয়ে হাজির হয়ে যাচ্ছি তোমরা আমার সঙ্গে থেকো আর আমাকে অবশ্যই লাইক দিয়ে কমেন্ট করে সাপোর্ট করো তাহলে আমি তোমাদের জন্য আরও অনেক বেশি ভিডিও বানাতে উদ্বুদ্ধ হব তোমরা সবাই নিজেরা ভালো থেকো আর অন্যকে ভালো রেখো সালামু আলাইকুম